அனிஃபா பிரியாணி பிரியாணிகளின் ராஜா நவ் ஓபனர் ராமநாதபுரம் பாரதி நகர் இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் ஸோ அப்பா நிறைய ஸ்டன் காட்சிகள் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வாஸ் லைக் அ வாவ் இது ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் மை டேட் இஸ் தட் ஹீ இஸ் மை ஹீரோன்ற மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப பிரமிக்கிற ஒரு ஸ்டன் தான் இது என்னோடய ஃபாதர்ஸ் பெஸ்ட் ஒர்க் விச் ஐ ரியலி லவ் இஸ் பிதாமகன் பிதாமகன் குறிப்பிட்ட சீக்வன்ஸ்னால் அந்த ஜெயில் சீக்வன்ஸில் விக்ரம் சார் வந்து அந்த அந்த ஒரு பவுண்ட்ரி வால் மேல இந்த இந்த ஆனுவல் போஸ்ட்டில் நின்று மொட்டை ராஜேந்திரன் அங்கே தான் இருந்திருப்பார் அவரோட தலையில் மிரிச்சு இப்படி ஒரு லுக் கொடுத்துருப்பார் விக்ரம் சார் அந்த லுக் கொடுக்கும் போது அதில் நான் ஒரு ஆனிமல் பிஹேவியர் வாஸ் தேர் அண்ட் ஐ ஆஸ்ட் மை ஃபாதர் ஹவு டு டூ திஸ் அண்ட் தென் மை ஃபாதர் டோல் மீ ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் ரெஃபரன் பிதாமகன் படத்துக்கு ரெஃபரன்ஸாக என் என்ன பார்த்தார்னா ஆனிமல் பேரண்ட் தான் பார்த்தார் ஆனிமல் பிஹேவியர் ஹவு டஸ் அனிமல் ரன் ஹவு டஸ் அனிமல் வாக் இந்த ஃபிலிம் வென் யூ வென் யூ வாட்ச் இந்த கிளைமேக்ஸ் சேஸ் ஆல்சோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் தண்ணி குடிப்பார் so that is like just how an animal drinks water so that's the hard work and uh, and that's like method method actors nu angi theriyuma epdi avanga nadikkraangalo adhe maradhu avanga vaaluvaanga andha maradhu ivara and fight kuda avanga mari choreograph panirukkar kurippa ivara balakrishna avara pathi pesumbodhu maybe ipa tamil cinema la vandu epdi solluvaanga pa avaru pandra sandai kaatchigal la romba adhigama irukke or human ala panna mudiyuma indha mari vishayam la solluvaanga so epdi irundhuchu illa sir vandu இப்போது ஒரு மூமெண்ட் நம்ம பண்ணுறோன்னா நம்ம எப்படி நம்ம ஹேண்டு மூவ் ஹெட் எப்போ டேர்ன் பண்ணுறோம் அவர் அதே மாதிரி தான் பண்ணுவார் இப்போ நம்ம அங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அங்கே போய் ஐ ஐ வில் நெவர் டூ அ மிஸ்டேக் பட் இஃப் ஐ டூ அ மிஸ்டேக் ஆல்சோ நான் இப்படி பிடிக்காமல் நான் இப்படி பிடிச்சிடுவேன் ஏன் அவர் அங்கே போய் இப்படி தான் பிடிப்பார் ஸோ தட் இஸ் அவர் வந்து பிக்சர் மெமரி சொல்லுவாங்க தெரியுமா தட்ஸ் வாட் ஹீ ஹேஸ் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த பிகஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ ஹேட் வாஸ் இங்கே வந்து சஜஷனில் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட் டைலாக் பேசணும் டைலாக் பேசும்போது பேக்கில் ஒருத்தர் சூலமில் குத்துன்னு இருப்பார் குத்தும் போது இப்போனா ஷார்ட் வந்து க்ளோஸ்அப் தான் க்ளோஸ்அப்பில் சூலம் கீழே தான் பிடிச்சிட்ருக்காரு என்னென்னா டைலாகில் பேசும்போது அந்த இமோஷனில் அந்த ஒரு ஃபீலுக்கு தான் பிடிக்கிறாரு ஆனால் அது ஃப்ரேம்லேயே இல்லை இப்போ நான் வந்து கீழே உட்காந்து நான் அது சப்போர்ட் கொடுத்துன்னு இருக்கேன் நான் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ வந்து லைட்டிங் ஏதோ ப்ராப்ளம் சூலம் எடுத்துட்டேன் அவரும் பார்த்துன்னு இருக்காரு ரெடி கேமரா ரெடி சொல்லும் போது இப்போ நான் கீழே இருக்கேன்ல அவர் வந்து சொல்லலாம்ல கேவன் சூலம் கொடு நான் வந்து ரெடியாக இருப்பாங்களே அவர் என்ன பண்ணார்னா கையை மட்டும் தான் திறந்தார் நான் வந்து சுலம் அப்படி வச்சா லாக் பண்ணார் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆல்சோ இட் ஷோஸ் யூ ஷுட் பி ஸோ டெடிக்கேட்டட் யூ ஷு யூ ஷுட் பி ரெடி லைக் லைக் ஐ கான் பி லுக்கிங் எல்ஸ்வர் ஐ ஷுட் ஓன்லி பி டெடிக்கேட்டட் லைக் வாட் ஹி வான்ஸ் ஹி ஷுட் கெட் அண்ட் த பீப்புள் ஹூ ஹி சூஸஸ் டு ஒர்க் வித் ஆல்சோ ஹேஸ் டு பி வெரி ப்ரில்லியன்ட் அண்ட் வெரி மைண்ட்ஃபுல் ஹாலிவுட்டில் அமெரிக்காவிலே இந்த அகண்டாவை பற்றி நியூஸில் எழுதியிருக்காங்க ஆக்ஷன் சைடு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய வந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஸ்ல இது நியூயார்க் டைம்ஸில் இல்லை நியூயார்க் டைம்ஸ் எழுதியிருக்காங்க இதுவே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டில் ஹாலிவுட்டு பார்த்து நம்ம எடுக்கிறதால ஹாலிவுட் ப்ரெஸ்ல வந்து எழுதுறாங்க இப்போ ஹாலிவுட்லேருந்து கூப்பிடணும் நம்மளை இந்த ஃபைட் மாஸ் டென்ஷியாக கூப்பிடுங்க ஃபைட் எடுக்கணும் ஹாலிவுட் படத்துக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் பண்ணுவோம் ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்பாவோட படங்கள் இல்லை நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்த சண்டை காட்சிகள் ஸோ வாட் வாஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் லைக் அப்பா பார்க்கும்போது அவர் வந்து எனக்கு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி தானே ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி லைக் ஹிம் அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு வந்து இப்போ விழுந்தா அடிப்படும்னு சொல்கிறாங்களே ஆனால் எப்படி விழுந்து அடிப்படாதுன்னு கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஸோ நான் ஏன் விழக்கூடாது எனக்கு பிகாஸ் ஐ நோ த டெக்னிக் அண்ட் அண்ட் ஐ நோ த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ஸோ 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 ஐ கேன் டூ இட் நோ ஸோ இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் லைக் வெரி ஈஸி அண்ட் என்ன இன்னொரு சந்தோஷம்னா இப்போது ஸ்டண்ட்டு ஒருத்தவங்க பண்ணும்போது மற்றவங்க வேட்டிக்க தான் பார்க்க முடியும் டான்ஸ் ஆட்டம் ஒன்று தான் டான்ஸ் ஆட ட்ரை பண்ணுவோம் தெரியலாம் கூட ஸ்டண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சு தான் பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் அ வெரி யூனிக் மெயினாக நீங்கள் சொல்லும் போது அந்த வேட்டையாடு விளையாட்டில் ஒன்ஸ் கமல் சார் உங்களை அடிப்பார் அடிச்சுட்டு அந்த சாங் சீக்வன்ஸ்லாம் அந்த கட்டையை வந்து இப்படி போட மாட்டார் ஒரு மாதிரி இப்படி போடுவார் பின்னாடி ஸோ அது வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற விஷயமா இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக கமல் சார் ஐடியா ஓகே அவங்களா பண்ணுற ஒரு விஷயம் சார் நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி
அவர் பண்ணுது அடிச்சுட்டு அவர் ஸ்டைலாக போட்டார் அது அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதுவும் நான் எடிட்டிங்கில் கூட அதை கரெக்டாக வச்சுருப்பேன் அந்த ஷார்ட்ஸு ஸ்டண்ட்டோட கிராண்ட்னஸ்னா எது சார் கிராண்ட்னஸ் பயங்கரமாக அடித்து தடால் புடால் ஒரு நூறு ஸ்டண்ட் ஆக்ஷன் அவங்களெல்லாம் பறக்க விட்டுறது அது ஒரு ஸ்டண்ட்டோட ஒரு கிராண்ட்னஸ் காட்டுதா இல்லை இன்னொரு விஷயம் ஸ்டண்ட்டோட கிராண்ட்னஸ் காட்டுதுன்னு நினைக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஹீரோ ஹிட்ஸ் அ ஃபைட்டர் அந்த ஃபைட்டர் கோஸ்னோ அது இன் பிட்வீன் அந்த டெக்னிக் இருக்குது தெரியுமா ஹேண்ட் மூவ்மெண்ட் அவர் லெக் பொஷன் அவர் லுக்கு அது ரொம்ப கிளியராக காட்டணும் மெனி பீப்புள் டோன்ட் ஷோ தட் வெரி கிளியர்லி ரொம்ப ஒரு வைடான ஷார்ட்டில் என்ன நடக்குது மட்டும் காட்டுறாங்க ஸோ ஆக்சுவலி நீங்கள் அக்கௌண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டெக்னிக் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஃபிங்கர்ஸாக இருக்கட்டும் டேட்டுவாக இருக்கட்டும் ஏர் ப்ளூயிங் எனி திங் தட் வாஸ் வெரி டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் உங்களை ஆஃப்டர் ஒரு ஸ்டென் டேரக்டராக தாண்டி ஒரு நடிகராக வேட்டையாடு விளையாடு வாஸ் லைக் இன்னும் உங்களுக்கு பயங்கரமாக பூம் பண்ணி காட்டின ஒரு விஷயம் சாட்டிஸ்ஃபைட் அது உங்களுக்கும் ரொம்ப பர்சனல் ஃபேவரட்டாக இருந்தது குறிப்பாக இந்த நீங்கள் பிதாமகன்லேயும் இருக்கட்டும் வேட்டையாடு விளையாட்டு இருக்கட்டும் மோர் தென் அந்த ஸ்டண்ட் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ஷனை தாண்டி இட் ஹேஸ் ஒன் பர்டிகுலர் ஒரு கிளாஸான ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் ஸோ எவ்வளோ முக்கியம் சார் ஸ்டென் டேரக்டருக்கும் ஒரு ஆக்டருக்கும் அந்த ஒரு ஸ்டைல் அந்த ஒரு எலிகன்ஸை எடுத்துகிட்டு வரது அது எவ்வளோ முக்கியம் அதை எப்படி கொண்டு வருவீங்க மெயின் வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் கேட்டு தான் நான் படம் பண்ணுவேன் அதனாலேயே அந்த படம் எடுக்க போகும்போது க டேரக்டர் சொன்ன கதைக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச த பெஸ்ட்டு ஏதாவது பண்ணணும் அது ஆக்ஷன்லேயும் பண்ணணும் அந்த ஹீரோவை என்ன ஹைலைட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மேனரிசம் பிடிக்கணும் அவர் வாக் பண்ணுற ஸ்டைலு அவர் உக்கார்ற ஸ்டைலு அவர் அடிக்கிற பஞ்சு பஞ்சு அடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பில்டப் இதுக்கு பேக்ரவுண்ட் ஆறாறு போகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து யோசிச்சு தான் நான் பண்ணுவோம் எடுத்த உடனே ஃபைட் ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்காமல் அவர் அடிக்கிறது வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு பில்டப் அடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பில்டப் அடிச்சுட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு கேப் விட்டு ஒரு பில்டப் இதெல்லாம் வந்து நான் கொஞ்சம் கொரியோகிராஃப் பண்ணுவேன் ரிகர்சல் பண்ணுவேன் அப்போது ஸ்கிரிப்ட் மைண்டில் வச்சு பண்ணுறதுனால இதை கதை கேட்டதுனால தான் இதெல்லாம் நான் பண்ண முடியும் ரேண்டமாக ஃபைட் எடுத்தால் அந்த ஃபைட்டு அதில் அந்த பில்டப்ஸ் வராது அப்போது ஓ இந்த கேரக்டர் இப்படி தான் ஃபைட் பண்ணணும் நீங்கள் எவ்வளோ தடைகளையும் கஷ்டங்களையும் தாண்டி தான் ஒரு சன் மாஸ்டராக எல்லாருக்கு முன்னாடியும் திகழ்ந்துருக்கீங்க ஸோ இப்போ உங்கள் பையனும் இப்போ உங்களுடைய பாதியில் வந்துட்டுருக்காரு ஸோ எப்படி சார் இருக்குது இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான விஷயமாக இருக்குது ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்குது மெயின் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச தொழில் சினிமா எந்த குழந்தைங்களுக்கும் எது பிடிச்சிருக்கு நம்ம அப்பா அம்மா ஃபாலோ பண்ணி அதை அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னா அதில் அவங்க பெரிய ஆகுவாங்க நான் ஷூட்டிங் நான் ஷூட்டிங் போகும்போதெல்லாம் என்னுடைய பசங்களை கூப்பிட்டு போவேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு அப்போ அவங்களுக்கு ஷூட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து சின்ன வயசில் நான் அதை அப்சர்வ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தென் ஒய்ஃபுக்கு வந்து மார்ஷல் ஆர்ட்ஸ் தெரியும் அதெல்லாம் அவங்க வந்து இவங்களுக்கு ஆக்ஷன்ஸ் கிக்ஸு அவுட் டு பஞ்சு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க அது அது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் அவனுடைய இந்த ஷூட்டிங்கில் எடுத்த ஃபைட்டெல்லாம் வீட்டில் போட்டு பசங்களுக்கு காட்டுவேன் அந்த எடிட்டிங் பண்ணதுக்கப்புறம் காப்பா அப்படியே அவங்க கா பார்க்க 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 அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அதே நல்லா ப்ரொஃபஷ்னலாக அவங்களுக்கு கிக்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கினதுனால இவங்களுக்கு சினிமா பிடிச்சிருக்கு சினிமாவில் வர்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றது நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் அது அது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆகி பயங்கரமாக எல்லார் மதிலையும் கிரிட்டிக்ஸ் வைஸும் சரி ஆடியன்ஸ் வைஸும் சரி பயங்கரமான ஒரு வரவேற்பு பெற்றிருக்கு ஸோ அடுத்தடுத்து நிறைய படங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி க்ரோஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் க்ரோஸ் பெரிய விஷயம் தேர்ட்டி டேஸ் கிராஸ் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு மேபி ஹண்ட்ரட் டேஸ் போயிட்டு வந்த படம் பாலகிருஷ்ணத்திலேயே இட்டு பாலகிருஷ்ணன் படத்தில் அவருடைய அவருடைய கரியர்லேயே இது ஒரு இன்னொரு பெரிய படமாக அமைஞ்சிருக்கு ஸோ தொடர்ந்து இது மாதிரி அது நிறைய பேன் இண்டியா மூவிஸ் இப்போ வந்துட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாத்துலேயுமே இன்னும் வித்தியாசமாக ஒரு குடும்பமே அப்பா பசங்கன்ற மாதிரி இன்னும் புதுசாக இருக்கும் இந்தியன் சினிமாக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் டைம் ஸோ கீப் க்ரோயிங் கீப் எடிட்டிங் இன் தேங்க்யூ அனிஃபா பிரியாணி பிரியாணிகளின் ராஜா நம் ஓபனர் ராமநாதபுரம் பாரதி நகர் இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் பூஃப்டா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல ஃப்ரம் த மாஸ்டர்ஸ்